ang ilan sa mga sakit na sumiklab sa buong mundo na tinawag o wastong tinukoy bilang pandemya o pandemic ay ating aanamin sa video ito. Ang isang pandemya o pandemic ay ang pangdaigdigang pagkalat ng isang bagong sakit. Ayon sa World Health Organization, ang term na ito ay madalas na ginagamit na pagtukoy sa trangkaso o flu. Sa nakaraang siglo, mayroong apat na pandemyang trangkaso o pandemic flu kasama na ang pinakabagong swine flu o H1N1 pandemic ng 2009 to 2010. Narito ang sampung pandemya na pinakabrutal na pumatay sa kasaysayan ng tao. Number 10, Third Cholera Pandemic. Ang Third Cholera Pandemic ay maituturing na pinakanakamamatay sa pitong cholera pandemic sa kasaysayan. Ang unang pagsiklab nito noong ika-19th century ay umabot mula 1852 hanggang 1860. Ito ay nagmula sa India, kumalat sa Ganges River sa Delta hanggang sa tuluyang kumalat sa Asia, Europa, Africa at North America na kumitil sa buhay ng mahigit isang milyong katao. Habang nagtatrabaho sa mahirap na lugar sa Soho, London, ang British na doktor na si Jan Snow sinuri niya ang mga kaso ng kolera. Naniniwala siya na ang dumi sa mga imbornal na itinapon sa mga ilog at mga septic tank malapit sa balon ng bayan ay maaaring nahawaan ang mga supply ng tubig at naging sanhi ng pagkalat ng sakit na kolera. Bilang isang doktor na nagtatrabaho sa Soho, London, sinimulan niyang siyasatin agad ang pagsiklab ng 1854 Third Cholera upang patunayan ang kanyang teorya. At kalaunan ay nagtagumpay siya na tuklasan niya na ang kontaminadong tubig ang sanhi ng sakit na ito. Dahil dito, siya ay itunuring na isa sa founders ng modern epidemiology dahil sa nagawa niyang matuklasan ang pinagmulan o sanhi ng kolera outbreak sa Soho, London noong 1854. Number 9, 1957 Asian Flu Ang paglaganap ng 1957 Asian Flu ay sanhi ng virus na influenza subtype H2N2. Ayon sa mga mananaliksik, ang virus na ito ay isang reassortant. Ito ay proseso kung saan ang mga virus ng trangkaso o flu na ito ay nagpapalitan ng mga segment ng gene. Ito ay nangyayari kapag ang dalawang magkaibang virus ng trangkaso ay parehas na nakakaapekto sa isang cell. Pinaniniwalaan na ito ay mula sa virus na avian influenza o H5N1 na nakukuha sa mga ibon at mga virus na mula sa influenza virus ng tao. Ang pagsiklab ng Asian flu sa Asia ay nagdulot ng tinatayang isa hanggang dalawang milyong pagkamatay sa buong mundo at sa pangkalahatan ay itunuturing na hindi bababa sa pinakanakamamatay sa tatlong mga pandemyang trangkaso o influenza noong ika-20th century. Number 8, Justinian Plague Sa panahon ng pagahari ng emperador na si Justinian o kilala bilang Justinian the Great noong 527 hanggang 565 Common Era, ang Justinian Plague ang pandemyang pumatay sa milyong-milyong tao. Pinigyan niya ng matinding pagdurusa ang Byzantine Empire o Eastern Roman Empire pati na rin ang Sansinian Empire at mga port o daungan ng barko sa buong dagat ng Mediteriano. Ang salot na ito ay nagmula sa China at hilagang silangan ng India na nadala sa rehiyon ng The Great Lakes ng Afrika. 
sa pamamagitan ng overland o pagbiyahe ng mga produktong pangkalakalan at mga ruta sa kalakalang pangdagat. Batay sa pagsusuri ng DNA ng mga natagpuan sa mga libingan, ang uri ng salot na tumama sa Byzantine Empire noong panahon ng paghahari ni Justinian ay ang Bubionic Plague. Ang Bubionic Plague ay sanhin ng bakterya na Yersinia pestis. Ito ang bakteriyang dala ng mga infected na ratus o mga itim na daga at mga fleas o pulgas na naninirahan sa mga dagang ito. Ang mga dagang ito ay naglalakbay sa mga barko ng butil at mga kariton na ipinapadala sa Constantinople. Bilang parangal, ang Hilagang Afrika ang pangunahing mapagkukunan ng butil para sa imperyo kasama ang maraming iba't ibang mga kalakal. Kabilang ang papel at langis, ito ay nakaimbak sa malawak na bodega. Ang bodegang ito ay naging perfectong lugar ng pag-aanak ng mga pulgas at daga. Pati na rin ang mga daungan ng barko. Ang mga daga ay kilala na kumakain ng anumang bagay kabilang ang mga gulay o maliliit na hayop. Ngunit ang butil ang kanilang paboritong pagkain. Ang mga daga ay hindi naglalakbay ng higit sa dalawang daang metro mula sa kanilang kapanganakan, gayon pa man sa sandaling nakasakay sa mga bangka o barko ng butil at sa kariton ang mga daga ay nadala rin at kumalat sa buong imperyo. Ang mga dagang infected ng bakteryang Yersinia pestis ang pangunahing dahilan upang mahawaan ang mga pulgas na naninirahan sa katawan ng daga na dumadapo at kumakagat sa mga tao. Ang mga taong nahawaan nito ay nagkakaroon ng hallucinations, bangungot sa gabi, lagnat at pamamaga ng singit at kilikili, habang ang ibang nagdurusa ay nakomatose. May iba naman na pinahirapan ng ilang araw bago namatay. Ang iba naman ay namatay agad sa pagsisimula pa lang ng sintomas. Ang sakit na ito ay pumatay ng hanggang 25 milyong katao. Panahong iyon, Justinian ang markang ito sa mundo dahil pinatay nito ang isang kapat ng populasyong silangang Mediterranean at sumira sa lungsod ng Constantinople. Tinatayang 5,000 katao sa bawat araw ang namamatay at kalaunan ay nagresulta sa pagkamatay ng 40% populasyon sa lungsod. Ang iskolar na si Procopius ay inilarawan ng sakit na bibionic plague ang salari ng pandemyang ito. Inilagay niya ang sisi sa emperador na si Justinian dahil sa ito ay pinarusahan ng Diyos sa kanyang masamang pamamaraan at pamamahala. Number 7, 1968 Flu Pandemic Pinatawag ding Hong Kong Flu. Ang 1968 pandemikong trangkaso ay sanhin ng influenza A virus subtype H3N2. Ang virus na ito ay nagdudulot ng trangkaso. Ito ay maaaring makahawa sa mga ibon, mammals, tao at mga baboy. Mula sa unang naiulat na kaso noong July 13, 1968 sa Hong Kong, tumagal lamang ito ng labing anim na araw bago kumalat ang paglaganap ng virus sa Singapore, Vietnam at sa loob ng tatlong buwan ay kumalat ito sa Pilipinas, India, Australia, Europa at Estados Unidos. Ang sintomas nito ay ubo, sipon, pananakit ng lalamunan, sakit ng ulo, sakit ng katawan, lagnat, pandalamig, pagdudumi, pagsusuka at pangihina. Ang pandemya noong 1968 ay medyo mababa ang rate ng mga namatay o halos 5% lamang. Ngunit nagresulta pa rin ito sa pagkamatay ng higit sa isang milyong tao kabilang ang limang daang libong residente ng Hong Kong. Number 6, Third Plague Pandemic 
Ang salot na ito ay katulad ng Plague of Justinian. Ito ay muling lumitaw mula sa liblib na probinsya ng China sa Yunnan noong 1855. Ito ay dahil rin sa mga infected na daga na naglakbay sa mga international na ruta ng pangkalakal na transportasyon. Nakarating ito sa Kanming, ang capital city at transportation hub ng China Southern Yunnan Province noong 1866. Sa Gulf of Tonkin noong 1867 at sa Benhai, China noong 1882. Noong 1894, naabot nito ang Canton, China at pagkatapos ay kumalat sa Hong Kong. Lumaganap din nito sa Mumbai, India noong 1896 at noong 19,000 ay naabot na nito ang mga pantalan sa bawat kontinente. Noong 1894, sa Hong Kong, natuklasan ni Alexander Yersin ang bakteryang Baxillus na kilala bilang pesteng si Yersinia pestis na siyang pesteng mayroon din sa pandemyang Plague of Justinian. At noong 1898, sa Karachi, Pakistan, natuklasan ni Paul Louis Simon na ang kayumangging daga ang pangunahing host nito. Ang punong opisyal ng medikal na si John Ashburton Thompson ay itinala ang epidemya at kinumpirma din niya na ang mga daga ay ang pinagmulan at ang kanilang mga pulgas ay ang nagpakalat ng epidemya. Ang yugto ng salot ng bupionic na ito ay kumalat at humantong sa pagkamatay ng mahigit sa 15 million sa India at China. Number 5. Antonine Plague ang pagsiklab ng sakit na ito ay tumagal ng hanggang 180 common era na nakaapekto sa kabuuan ng Roman Empire at ang pangalawang pagsiklab ay nangyari noong 251 hanggang 266 common era. Ang Griego na si Elius Calinus o Claudius Calinus o madalas na pangalan ng galen o kilala bilang galen ng Pergamon na isang doktor, surgeon at philosopher ng Roman Empire ay nasaksihan ang pagsiklab ng sakit na ito. Inilarawan niya ang mga sintomas, kabilang ang mga karaniwang sintomas na lagnat, pagdudumi, pagsusuka, pagkauhaw, namamagang lalamunan at pagubo. Nabanggit din ni Galen na ang pagdudumi ay kulay itim, sanhi ng pagdurugo ng gastrointestinal o bituka. Ang pagubo naman ay nagdudulot ng isang napakabahong hininga at pagdami ng pantal sa buong katawan na may pula at itim na kulay. Tinawag din itong Plague of Galen dahil sa nailarawan ni Galen ang sakit na ito. Ang mga nahawaan ng sakit na ito ay nagdusa ng halos dalawang linggo. Hindi lahat ng nahawaan ay namatay. Ang mga nakasurvive sa sakit na ito ay nagkaroon ng immunity. Base sa paglalarawan ni Galen, inakala ng mga modernong mananaliksik na ang sakit na nakaapekto sa buong imperyo ay smallpox o misil lamang, bagamat ang tunay na sanhi ay hindi pa rin matukoy. Ang sanhi at pagkalat ng sakit ay mula sa China bago ang taon ng 166 common era na kumalat sa kanluran sa mga Silk Road at sa pamamagitan ng mga balkong pangkalakalan patungo sa Roma noong 165 hanggang 166 common era. Ang mga militar ng Roma ay nakipag-ugnayan sa mga may sakit noong panahon ng digmaan sa Seleucia, isang pangunahing lungsod sa Tigris River, ang mga sundalong nagbalik mula sa digmaan ay nahawan at naikalat nila ang mga sakit nang hindi sinasadya. Number 4, HIV AIDS. Ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay isang virus na umaatake sa immune system, particular na sa CD4 cells or T cells. Ang CD4 count na ito ay tulad ng isang snapshot kung gaano nito kahusay paganahin ang immune system. 
ang CD4 cells na kilala rin bilang CD4 plus T cells ay may puting selula ng dugo na lumalapan sa infeksyon. Kung meron kang maraming bilang nito ay mas maganda. Inaatake ng virus na HIV ang immune system ng tao sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga CD4 cells o T cells. Ang pinakaunang nakilalang kaso ng infeksyon ng HIV sa isang tao ay napansin isang sample ng dugo na nakulekta noong 1959 mula sa isang tao sa Kinhasa, isang demokratikong republika ng Congo. Kung paano siya nahawa ay hindi malaman. Sa Afrika, inimbestagahan ng mga siyentipiko ang pinagmula ng HIV sa tao. Pinaniniwalaan nila na ang HIV ay galing sa mga chimpanzee na isang uli ng unggoy. Ang chimpanzee na may sakit na simian immunodeficiency o SIV, ang virus na katulad sa virus na meron sa HIV. Nang kainin ng mga tao ang karne ng chimpanzee na infected ng virus ay nainipat na din sa tao ang virus at tinawag itong HIV. Ang bihirang uri ng pneumonia, cancer at ibang karamdaman ay inulat ng mga doktor sa Los Angeles at New York sa mga lalaking pasyente na napag-alamang nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ang kondisyong ito ay hindi karaniwang nakikita sa mga taong may malulusog na immune system. Napag-alaman din ng mga siyentipiko na ang HIV virus na ito ay naipapasa sa pamamagitan ng likido sa katawan ng taong infected nito, tulad ng dugo. Likido sa masiselang bahagi ng katawan ng babae man o lalaki at maging sa gatas ng ina. Sa kasaysayan, madalas na kumakalat ang HIV sa pamamagitan ng hindi protektadong pakikipagtalik, pagbabahagi ng mga karayom para sa paggamit ng gamot, at kahit sa mga sanggol ay maaaring mahawaan kung infected ang kanilang ina. At sa paglipas ng panahon, maaaring masira ng virus na ito ang napakaraming CD4 cells o T cells na tanging sandata ng katawan upang labanan ng infeksyon at sakit. At sa kalaunan, ito ay humahantong na sa pinakamalala na anyo ng isang infeksyon sa HIV. Dito na pumapasok ang Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Ang isang taong may AIDS ay prone sa cancer at malalang infeksyon na pneumonia at kamatayan. Number 3, 1918 Flu Pandemic Ang pandemyang trangkaso noong 1918 hanggang 1919 ay mas kumitil ng maraming buhay kaysa sa dakilang digmaan na kilala bilang World War I. Sa pagitan ng 20 hanggang 40 milyong tao, kinilala rin ito bilang isa sa pinakamalagim na epidemya sa buhay ng milyong-milyong tao na naitala sa kasaysayan ng mundo. Kilala rin ito bilang Spanish Flu o La Grip na ang ibig sabihin ay flu. Ito ay sanhi ng influenza A H1N1 virus na may genes ng avian origin o influenza A H5N1 virus na meron sa mga ibon. Noong 1918, ang dakilang digmaan sa Europa ay umiikot lang at ang kapayapaan ay nasa abot tanaw. Ang mga Amerikano ay sumali sa pakikipaglaban at inilapit ang mga kaalyado tungo sa tagumpay laban sa mga German. Ang mga kalalakihang ito ay nabuhay ng may pinakabrutal na mga kondisyon na tila wala nang mas bubrutal pa sa sinapit nila dahil sa sakit na sumiklab na tila hindi kapanipaniwala dahil ito ay tulad lang ng karaniwang sipon at trangkaso. Sa dalawang taong pagwasak ng salot na sakit nito sa lupa, ang ikalimang populasyon ng mundo ay nahawaan. Ang trangkaso nito ay pinaka nakamamatay sa mga taong may edad na 20 hanggang 40. Ang paraan ng pagiging morbidity ay hindi pangkaraniwan. 
para sa isang trangkaso na karaniwan lang na pumapatay sa mga bata at madanda. Sa makatuwid ay kakaiba ang trangkasong ito. Dahil ang pinapatay lang nito ay ang mga taong may malalakas na pangangatawan. Nahawaan nito ang 28% ng lahat ng mga Amerikano. Tinatayang 675,000 ang Amerikanong namatay dahil sa trangkasong ito. Ito ay sampung beses na mas maraming bilang kaysa sa digmaang pangdaigdig o World War I. Sa mga sundalo naman ng Estados Unidos na namatay sa Europa, ang kalahati ng mga ito ay namatay sa virus na ito at hindi sa kamay ng kaaway. Tinatayang 43,000 ng mga sundalo ang namatay. Ang 1918 flu pandemic ay hindi malilimutang taon ng pagdurusa at kamatayan sa kasaysayan ng tao. Number 2. Smallpox ang smallpox ay sanhi ng infeksyon ng variola virus. Ang sakit na ito ay mabilis na makahawa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa mga taong infected nito. Ito ay pangalawa sa pinakanakamamatay na pandemic sa kasaysayan. Ito ay halos magwasak sa buong mundo noong 1980. Ito ay nakahahawa sa pamamagitan ng hangin, ubo o bahing sa laway, sa paghalik o paghababahagi ng inumin, pakikipagkamay o pagyakap, sa pamamagitan ng produkto ng dugo, maruming karayom o hindi na screen na dugo, sa pamamagitan ng mga bagay na nahawakan ng mga infected, tulad ng doorknob. Matapos ang matagumpay na pangangampanya ng pagbabakuna noong 19 hanggang 20th century ay pinatunayan ng World Health Organization na ang sakit na ito ay isa ng global eradicated o pandaigdigang pagbura ng smallpox noong Disyembre ng 1979. Ang smallpox ay isa sa nakakahawang sakit na ngayon ay maaari ng magamot at mapawi. Ang smallpox na ito ay hinihinalang nagmula sa India o Ehipto. Ang pinakaunang katibayan ay nagmula sa Ehipto na si Ramses na isang paraon na namatay noong 1157 before Christ. Ang kanyang mami o preserve na labi ay nakitaan ng malalalim na mga maniniit na peklat sa kanyang balat at tila nagpapahiwatig na nagdusa siya bago namatay mula sa smallpox. Siya ay tinatansya bilang pinakaunang biktima ng sakit na ito. Number 1. Black Death Tinatawag ding pestilence, Great Bubionic Plague, The Great Plague, The Plague, o mas madalas tawaging The Great Mortality o The Black Plague. Ito ay isa sa pinakamadilim na bahagi sa buhay ng tao sa kasaysayan. Ito ay kumitil ng umaabot sa 75 hanggang 200 milyong mga tao sa Europa mula 1347 hanggang 1351. Ang bubionic plague na sanhi ng virus na Yersinia pestis na responsable din sa dalawang pandemikang salot na Justinian Plague at Third Plague ay siya salot na meron sa Black Death. Dala rin ng mga pulgas na naninirahan sa mga daga. Mga daga na dala ng mga barkong mga ngalakal. Ang Black Death ay may tinatayang pumatay ng 30% hanggang 60% ang populasyon sa Europa. Sa kabuuan, ang salot ay nagbawas ng populasyon sa mundo mula sa tinatayang 475 milyon sa loob ng 14th century tumagal ng dalawang daang taon ang populasyon ng Europa para makarecover sa malagim na kanilang pinagdaanan